Siz hiç enstrüman çaldınız mı ya da çalmak istediniz Hayır, mi? Hayır. E, çünkü hiç de merak etmedim. Ne fena. <gülüyor> Nasıl çalanlar var? <gülüyor> hiç yani. Mesela. Hiç evet, gelmiyor. Doğru, ya. Ama o sizin Kendi kendimi şöyle siz... teselli ediyorum. Mesela bana çok dediler ki özgün beste işte söyle söyle çok dayak yedim o konuda. Yani mecazi manada. Özgün beste, özgün beste. İyi tamam yaptık işte hepsini. Hani hakikaten de bugün e, benim hakikaten e, Fikret Hanım'ın şarkıları, Büyük Fikret Şener'in şarkıları, büyük şarkılar olarak kaldılar hayatımızda Doğru. ve hayatımız boyunca da bizden sonraki kuşaklara da kalacak o şarkılar. Önce cover diye küçümsendi o şarkılar. O anlamda dedim merak edin. Hı hı. Niye cover söylüyor Ajda Pekkan? Ajda Pekkan her şey demek değil ki. Yani Ajda Pekkan, Ajda Pekkan garip bir kadın işte yani çıkmış saçını sarıya boyamış şarkı da söylüyor. Orada bir şeyler yapıyor. Ondan sonra da kendini büyütmeye çalışmış ve büyümüş. E peki bu kadar çok şey üstüne yüklemenin anlamı yok ki öyle çıkmış oraya gelmiş size de kendini nacizane beğendirmiş. E daha ne is gelmeyin üstüne kardeşim <gülüyor> gelmeyin yani. Ondan, <gülüyor> ondan sonra tuttuk özgün de söyledik. Şehrazat'tan söyledim sevgili Sezen'den sevgili Şehrazat'tan bütün arkadaşlarımdan Fuat Güner'den hmm. işte Serdar'dan. Ee, daha şu anda aklıma gelmiyor bir sürü değerli arkadaşlarımın besteleri var. Atilla Atasoy'un bile vokali vardır mesela. Eh, ben herkese o kadar gönlüm açık o kadar kalbim açık evet, ki o... yetişemiyorum ben de yetişemiyorum. Çünkü içim şöyle... Çok dar canlı ve çok tez canlıyım. Bir şey söylediğim zaman o an olması lazım. Olmadığı zaman çocuk gibi küsüyorum. Hevesim kaçıyor. Bir de ikizler var ya içeride. Evet. Ayoda mı var? Ayoda var. Evet. Ay o da var. O da beş buçuk, var. altı buçuk arası yok, çıkıyor. Yok yok. O yok. Ikiz, ikiz, i̇kizler çok beş buçuk, benim. altı buçuk arası akşamüstü. Evet. O zaman ortaya çıkıyor. O saatte. Çok eğleniyoruz evet, hep beraber. Evet. Cümle yalan söylüyor. <gülüyor> Beni cadıya benzetiyorlar. Bu sefer o kadar bir tip oluyor. Çünkü. Oh, <gülüyor> Ama öyle. Alt, kaç? Beş buçuk daha. Beş buçuk, altı buçuk. Yani. Neyse kısa bir. Yani yediye şey doğru toparlıyoruz. Yediye tamam. Yediden sonra <gülüyor> lazım. <gülüyor> Tuf o. Kopuyor bir an böyle. <gülüyor> Kısa devre. <gülüyor> Kısa devre oluyor. Hepimizde yani. olmuyor ama hepimiz. Ay hepimiz oluyor. oluyor tabii canım hele yani Ajda Hanım'da olma, o sizde olması kadar normal bir şey yok. Evet. Bak konuşma şizofren bir hale gelmesin diye <gülüyor> tamamlayayım istersen şöyle diyeyim. O, o be, besteler filan da yapıldı tamam mı? <gülüyor> Herkes bir huzura kavuştu. Beğendiler beğenmediler. Oh. Ondan sonra düşündüm kendi kendime ben niye beste yapamıyorum arkadaşlar? Neden? Gelmiyor. Geliyor komik komik geliyor. Hepsini yırtıp atıyorum. Söz aynı şekilde yazın. Sonra düşünüyorum diyorum ki dünyadaki bütün şarkıcılar atıyorum Whitney Houston veyahut da işte e, Beyoncé yapıyor. Beyoncé kendisi yapıyor. Hı -hı. Ama yapmayanlar Julio Iglesias veyahut da işte kim varsa e, Celine Dion. Bütün bunların hiçbir tanesi ne beste yapıyor ne söz yazıyor. Bunların hepsi bir arada olmuyor ki. Kim Dion? Celine Dion. Ne Dion? Celine Dion. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Jeans böyle, <gülüyor> bu jeans böyle. Hay canım. Canım ya. Ondan sonra vaz mı geçtiniz yapmakta? Vaz geçmedim. Günün birinde belki yaparım ama kafam o kadar dolu ki. E, yani çok fazla şey, konsantrasyon kabiliyetim yok o anlamda. Hmm. Her şeyle e, dalaşan ben olduğum için yine e, her şeye yetişmeliyim ya. İşte o yüzden biraz böyle bir kopukluk var oluyor. Belki bir gün. O belki peri. bir gün. Gelir. Evet, o peri gelir. O zaman <gülüyor> da başkalarına zekan, yarar. Hı? Reklamlara gidelim. Belki orada bir peri gelir. Ha, evet, <gülüyor> bugün gelmese bile <gülüyor> gelir. Sen diyorsun Ayrıca ya bir şey olur herhalde. Bir yok çünkü bütün o parçalardaki o kadar güzel meliler var ki. Çok. E, çok samimi söylüyorum. Türkiye'de hiçbir hiçbir sanatçıda böyle bir repertuar bu kadar melodi zenginliği olan bir repertuar yok. Aşkım, bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli. Çok Hı. önemli. Galiba ben bir şeyleri keşfetmeye başladım. Farkında mısın? Orkestra çalışmalarımızda Hı. ve çaktırtmadan hafif Bayağı, aranjmanlar evet, falan evet, yapmaya evet. başladım. Yani sen de beğeniyorsun onları. O zaman onları. söz verelim. Ee, ve insanlar da çok beğeniyor. Beste yapalım. Besteyi sen yap, aranjmanını da ben yapayım. Tamam okey. Ben aranjör wow. olacakmışım yanlış olmuşum. <gülüyor> Oralara geldim sonunda. Canlı yayında. <gülüyor> çok güzel şarkılar yapıyorum. Süper. Şimdi hemen kısa bir reklam arası verelim. Daha sonra... Süperstar Ajda Pekkan'la sohbetimize devam edelim. Süperstar Ajda Pekkan ve Aşkın Arsunan'la programımıza devam ediyoruz. Değil mi siz şeyi söylerken, Saklambaç'ı söylerken, o Saklambaç'ın sözlerinden ben böyle bir gittim. Yani Saklambaç işte 
ilişkilerde sanki böyle hep bir saklanmaç mı oynanıyor kadın Tabii oynanıyor. erkek? Evet maalesef öyle. Çünkü yani bir sobe durumu var. <gülüyor> ebe. <gülüyor> ebe ile sobe. <gülüyor> yani önce ebe ile dünyaya geliyorsun sonra o sobe ile sobe. de <gülüyor> Öyle bir durum var yani. E, doğru. Şimdi tabii e, şey, e, hayatın oluşumuyla da ilgili yani ebe tabii e, her manada da e, terminolojide öyle. Kendine göre e, bir e, anlayış içinde olması gerekiyor. Ve e, bunu Fethi Epçoğlu yazmıştı Hı -hı. sözlerini. <Gülüyor> ee, galiba şey Matt Morrow mu söylemişti hatırlamıyorum şimdi çok eski yani şarkıcılar o zaman e, e, Anglo-Sakson merakı vardı ya Türkiye'de Amerikan müziği işte rock and roll'lar hakikaten de çok güzeldi yani o dönem öyle başladı benimle olaylar dolayısıyla da o, o dönem Fethi Evcioğlu ee, ne kadar güzel bir sesim vardı. Rahmetli anıyorum kendisini. Çok sevgili dostumdu. Hiç anlaşamazdık ama çok... Anlaşamazdık. Hiç anlaşamazdık. <gülüyor> yani şöyle, e, benim erkek çocuğu gibi olmamı isterlerdi. Ben size kız çocuğuydum. <gülüyor> yani hep böyle <gülüyor> içiş kıkış bir, şey bir halleri. <gülüyor> evet, ben anlamıyordum o zaman niye bunlar böyle yapıyor falan. Sonra hayatın içinde anladık durumu. Ee, şimdi... Ee, boş sokak e, sözleriyle gerçekten bugün o zaman hiç benim için bir şey ifade etmezken şimdi Hı -hı. hepimiz için bir şey ifade ediyor. En önemlisi o. Birazcık mırıldanayım mı? Boş sokak mı? Lütfen. Yani sanki tamam. böyle bir e, ebe sobe falan derken. Ebe. <gülüyor> boş sokağa geçelim. Boş sokağa geçelim. Şöyle küçük bir sığın. Hiç niyetim yoktu ben maziye. Dönüp seni anlayıp düşünmeli Eski bir şarkın o an birden Geldiğini duydum penceremden Koştum birden koştum baktım ben Seni aradım hep penceremden Güzel Çok şarkı. teşekkürler aşkım. Tüylerim diken diken oldu. <gülüyor>